闻一下，差不多就是那个味道。那鱼也呗。我们今天要去吃娘惹菜。好，那去马来西亚呢？我觉得一定要去吃娘惹餐。嗯就是娘惹菜啊，娘惹糕啊，我觉得我需要去尝试，因为这算是马来西亚一些南洋的文化吧。那这家娘惹餐厅呢，它叫做娘惹之家，我觉得大家可以去那一家吃。这家娘惹餐厅应该算是偏就是比较高级的感觉，嗯、然后也比较正宗。他的老板其实是有娘惹的血统的，他的餐厅外面呢长得就是像那个我们那边冰城的文化遗产的建筑物，那一家应该也是列入在文化遗产那一边。这家老板很厉害的是，他也是一个服装设计师，然后也是这一家餐厅的主厨。所以我觉得觉得他蛮厉害的，所以在餐厅里面我们也看到很多的那种娘惹的这些文化，包括他的衣服，包括他的一些做娘惹糕的器具啊等等，还有一些餐桌上的那种布是像那种有一点像马来人那种巴袋，然后可能又有一点华人的东西存在，拼布那种，嗯。我所以那边真的设计起来，它是有它的自己的特特别的地方、特色的地方。那餐厅里面的菜单其实是蛮多样的，嗯，所以我觉得大家去到那边可以点自己想吃，或者是找店里面的人推荐你什么是最好吃的啊。多数人吃什么？因为对我们来说，马来西亚人来说，它算是就是我们平常都会吃到的一种食物吧。所以对我来说没有太大的特别，但是对我老公说应该是蛮有特色的。那第一道他先上的是饮料，他那个饮料呢，就是那个蜂蜜，然后蝶豆花汁，然后蓝蓝的，然后下面有一层就是它的蜂蜜吧，然后搅拌起来喝，那时候喝下去的感觉，你觉得怎么样？它也是那种酸酸甜甜的那种口感，但是会有它蝶豆花比较独特的味道。然后其实像台湾人可能比较少吃过那种豆蔻，就是豆豆蔻年华的那豆蔻，它其实是一种水果啊，蔬果类的东西，它有点像豆。口的味道，但是大家有机会还是可以去试一下。对我那时候喝的时候，我觉得像台湾的乌梅汁哎，就是那时候酸酸甜甜的，然后喝起来感觉有点乌梅汁的味道。但其实它当然还有加了一点它的那个蝶豆花的香气，底应该还有一点微微的那种涩涩的味道。其实我觉得大家可以去试试看啊，因为蛮特别的。因为很多娘儿糕其实也是用蝶豆花的那个颜色去弄进去，就是那种很鲜艳的蓝色。然后如果有趣的话，一定要跟他。说你要蜂蜜少一点，我觉得会更好。然后下一道呢，就是我们的重头戏，那就是臭豆炒三拜。吃臭豆。烧完之后是灰烬的味道吗？灰烬。然后臭豆当然是我老公第一次吃的，那个就是一个很臭的味道的一种豆类，就是可能像台湾的那种臭豆腐那种臭，但是他们臭类可能又不太一样。台湾臭豆腐你。吃习惯，你闻起来是觉得那是香的。那臭豆，其实我那时候第一次一闻到的时候，脑海中对应到那味道，其实是我们平时那拜拜那个烧金炉里面那个灰烬的那种味道。所以就是想象，蛮奇妙。大家拜拜的时候，烧完的时候可以闻一下，差不多就是那个味道。但我是不感觉有那个味道，因为可能我已经习惯了。以前也是有看到有人在吃，但是我不喜欢，因为它的味道就是有一种比较让人家比较不舒服，跟榴莲一样，就是有一些人会喜欢。有些人不会喜欢，但他加那个三拜加去，就会有一点盖掉它的味道了。三拜是什么呢？其实我们那边南洋很喜欢吃的一一种辣椒酱，它里面有什么红葱头啊，然后辣椒啊，还有很多香料去，就是弄出来的一个辣椒酱，是非常的好吃的。基本上它。那个臭豆吃起来本身没什么味道的，口感偏硬，呃，吃起来都是都是那个三白辣椒酱的味道。但是我个人不爱啊，但是对外国人来说应该是吸蛮蛮特殊的。可以吃吃看。它是长在雪上哦，它是长在雪上。看过，看过图片。再来，我们点的是三白鱼，就是也是一样那个三白，然后它是一只鱼。然后里面它上面会开一个缝吧，然后就是放那个三拜进去。以前我小时候蛮喜欢吃的，因为在外面就可以找到。
，就吃起来它的那个鱼是有被。就是煎得很焦脆，或者是炸得很焦脆，然后会很酥酥脆脆的，所以咬起来非常的香。然后每次配饭也非常的好吃。但这个的话，我觉得不需要到那边吃，或者是你要你想试试看也可以。但其实蛮多三拜的料。那对你来说，你觉得那个三拜鱼，你对它印象深刻吗？基本上就是辣椒炸鱼，就这样。所以我觉得就是不一定要点。然后还有一个五香鸡肉卷，但其实我们平时会叫它捞把捞把。哦，它其实也是一种特色美食吧。我小时候我阿妈都在家里都会弄那个捞把给我们吃，然后它里面包的是那种猪肉的。但是这次我们去餐厅吃的是鸡肉的，不要喜欢猪肉的味道啦。外面是一豆腐皮，然后再包一些肉啊，就包到那个豆腐皮，然后拿去炸。然后所以你会吃到它外面是酥酥脆。脆脆的，很好吃。但是我觉得这家的呢，我没有很推荐你。那时候我觉得它蛮像那个台湾的那种椰梗。就是鸡卷嘛、啊，它里面也是有包那种像台湾那种鸡卷里面有包那种白色的那种脆脆口感的比起这样，所以其实吃起来那口感大概七八成相似吧，啊，味道口味有一点点、嗯、不太一样，但是基本上是大同小异。接下来我们点的咸菜鸭汤，它就是我们平时家里煮的那种咸菜汤啦，只是它是放鸭肉的，味道也蛮香的，它的咸菜的味道啊，蛮浓郁的。嗯整个汤你可以喝到它，其实放了很多香料，不一样的香料，蛮香的，很好喝。它是我们那一天少数点几道不辣的菜啊。对我们全程吃超辣，没有辣，哎、欸，吃起来综合下味蕾，算蛮有印象一个汤。一定的，因为就它没辣、嗯，然后其实它调味的还不错。对，它鸭肉也算不错，嗯嗯，炖煮的有入味的。接下来我还有点了一个叫咖喱鸡，那咖喱鸡的部分，我觉得在马来西亚算是也是我们的特色菜啊，但是是我们从小吃到大，我妈就是会煮。咖喱鸡给我们吃，他还去那个菜市场买一些辣椒啊、酱，然后跟那些人买，然后掺在一起弄咖喱鸡。它的味道没有那么的重吧，它的咖喱味没有那么的香，所以我觉得我没有很爱。就要吃咖喱鸡，不用特地去那边吃、啊。对，那个不需要特地在那边吃。其他更好的选择。嗯，接下来就是酸辣魔鬼鱼咖喱。那魔鬼鱼到底是什么呢？就红鱼。就是我们在海里看到那个红鱼，或者是在海洋馆啊，怎么看到红鱼、嗯，就是大家看起来觉得很可爱的那个。台湾没什么在吃红鱼，对，所以蛮特别的。我们以前都是在那种咖啡厅，然后那种有一档一档，还有那种烧鱼吧，那个其实蛮好吃的，你也吃过吧？嗯、就是它就一片，然后烤烤的。然后蛮香的，但我这次觉得吃那个酸辣的魔鬼鱼咖喱的话，我就觉得我会更喜欢的是烧鱼的那种味道，因为我觉得它烤起来会更香。但这个又是一种另外的风味啊，它是娘人的那种，吃那个它的肉会更嫩一些，嗯，因为它是用咖喱炖煮的嘛，比较多汁一点。嗯，吃起来口感怎么样？嗯、辣辣，然后它是那种。蒜拌肉的那种口感，就是有点像鲈鱼啊、石斑这种鱼类的那种肉，但是它是一丝一丝、嗯，就比较特别，它是一丝一丝，也蛮嫩的。重点是没什么骨头吧？我记得。对，没什么骨头，它就是透明透明的那种骨头，蛮大，所以不会说那种一只一只很细的那一种、嗯，所以吃起来蛮方便，对，又好吃，所以我觉得可以点。但是你也可以在外面就是点那种。炭烧的那种红鱼、嗯，它的口感就是那种可能外皮比较那种酥脆，酥脆对，香香香，然后酥脆的，然后里面就是那种很嫩的肉，我觉得不错。然后那边呢就会有点饭嘛，因为你要配你的菜啊，那么多菜色嘛。嗯那我觉得点饭就不用点太多，吃那些特色菜才是真的重点。嗯、所以饭的话，你可能四个人，你点两个那种有颜色的饭，就是一个蓝色、嗯，一个黄色就好了。然后蓝色是有加蝶豆花的汁，蓝色的汁，还有一个是姜黄黄色的，因为就是这样蛮特别的，拍起来也应该蛮漂亮的。对，所以其实饭不用点太多，其实料一直吃就已经很饱、嗯。那整体来说，我觉得这家餐厅是可以推荐。尤其是给外国人，我觉得会觉得这些料理都蛮特别，对外国人来说，嗯哼，像对你来说应该算蛮有特色的。对啊，因为其实台湾好像没有这种形式的这种餐厅。嗯，因为娘惹毕竟还是在南洋比较。
多嘛。大家可能会吃过娘惹糕什么的，但是不一定会吃到这么传统的娘惹菜、嗯。它里面是很多香料，所以蛮香，然后也非常的不一样，跟你们平时吃的那种味道不太一样。其实冰城还有很多家的娘惹菜，然后有一些是那种好像一个 set 一个 set， 就是一个套餐那一种，就是但是它比较偏贵的那一种，但是它在那种就是很传统的那种。娘惹的房子吧，然后它也算是一种遗产的地方。我觉得要点娘惹料理，是不是那个就是你点餐的时候那个口味要搭配一下？嗯，就是比如说啊，我辣的可能就点个一两道啊，然后不辣的点一两道，然后酸的啊、嗯、或者其他的这样搭配一下。那总体来说，我觉得很建议大家去试试马来西亚的娘惹菜，因为真的对你们来说会蛮 special 的。然后。嗯应该说，你们吃了这些美食，会对你们来说更了解马来西亚的一些文化吧。今天影片就到这里，然后如果喜欢的话，按赞、订阅、分享、开启小铃铛，拜拜。拜拜